je suis convaincu. Il m'emmerde, tous ces gens de conviction, prêts à tout, pour défendre leurs idées bien arrêtées. Arrêtées pour convenance personnelle. Tous ces gens qui se bâtissent des théories auxquelles ils ne croient pas vraiment, dans le seul but de couvrir leurs exactions ou leurs manques. Comment expliquer autrement les trahisons assumées et autres dénonciations L'homme, de conviction inébranlable, garde la tête haute. Son comportement est justifiable, voire honorable. C'est le petit gars qui part en croisade, torture et assassine, en donnant à ses actes un sens, une raison bien gardée, connue de tous pour sa grandeur. Le truc qui nous dépasse la grandeur, l'appel auquel on répond droit dans ses bottes, la conviction du Troisième Reich en quelque sorte. Tout ceci ne pourrait pas exister si l'homme avait assez de coronesses pour se mirer dans la glace à intervalles réguliers. Rien de mieux qu'un miroir pour se remettre en question, pour douter, faire la part des choses. Parce qu'avoir des convictions ne prouve qu'un manque d'approfondissement des sujets dont on parle. Comment peut-on être sûr d'avoir envisagé toutes les hypothèses lorsque l'on échafaude un raisonnement Seule la part intuitive donne de la valeur à notre avis. Elle seule nous fait basculer dans un sens ou dans un autre. Comme nous ne sommes sûrs de rien, nous ne devrions avoir que, et encore à la rigueur, d'intimes convictions, bien plus en adéquation avec nos réalités, nos humeurs changeantes et notre réalisme intellectuel. En fait, l'intérêt d'une vie est de se forger sans cesse de nouvelles convictions, car c'est le seul moyen de ne pas trop en avoir de définitive. Le seul moyen de ne pas perdre le mouvement. Le seul moyen de prendre du recul. Le seul moyen de s'imprégner des humeurs du temps. Rien n'est plus faux qu'une certitude qui s'inscrit dans la durée et la défendre bec et ongle devient souvent dangereux comme l'acharnement à le faire qui est, à juste titre, assimilé à un acte réactionnaire. L'histoire regorge de théories de doctrines échafaudées sur l'autel d'absolue conviction, et qui s'avère non avérées, pour ne pas dire idiote, quelques décennies plus tard. Les convictions sortent l'homme de sa torpeur en lui offrant les certitudes qui le rassurent. De là naissent les dogmes qui nous pourrissent la vie en rangeant notre cerveau dans des geôles étroites, en freinant notre libre à penser. Tout ceci est, certes, confortable, mais pas très gratifiant, pas très admirable. Et nous avons besoin de nous admirer, de nous estimer. Ainsi, quand une phrase commence par « je suis convaincu »,« je crains le pire ». D'ailleurs, « convaincu » en deux mots est suffisamment explicite.